இப்போ நம்ம மகளிர் மட்டும் படம் எப்படி இருக்குன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மகளிர் மட்டுமோட ப்ரிவியூ ஷோ அதாவது ப்ரெஷ் ஷோ வந்து ரெண்டு நாள் முன்னாடி போட்டுட்டாங்க அதனால் எல்லா சேனல்லையும் அந்த படம் நல்லா இருக்குன்றதுனால முன்னாடியே ரிவ்யூ பண்ணி போட்டுட்டாங்க நாங்கள் ஏன் அதை முன்னாடியே போடலை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டாங்க அதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னென்னாக்கா நாங்கள் வந்து ப்ரெஷ் ஷோவோ இல்லை ப்ரிவியூ ஷோவோ படம் பா படத்தை பார்த்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணுறது கிடையாது நாங்கள் எப்போவுமே ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோவில் ஆடியன்ஸோடு உட்காந்து படம் பார்த்து ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷன் ப்ளஸ் எங்களோட கருத்துக்கள் அதெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ரிவ்யூவாக இது வரைக்கும் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால தான் இந்த டிலே இப்போது நம்ம வந்து ரிவ்யூக்கு போவோம் பானுப்ரியா ஊர்வசி சரண்யா பொன்மன்னன் இவங்களோட ஜோதிகா நாசர் லிவிங்ஸ்டன் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நடித்த படம் மகளிர் மட்டும் இந்த படத்தை நடிகர் சூர்யாவே தயாரிச்சிருக்காரு படத்தை இயக்கியவர் வந்து பிரம்மா இவர் ஏற்கனவே குற்றம் கடிதல் அப்படின்ற படத்தின் மூலிமா தேசிய விருது வாங்கியவர் இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது பக்காட்டி வழங்கும் பக்காஸ் ரிவ்யூ மகளிர் மட்டும் ஒரு சிம்பிளான கதைங்க ச கதைன்னு கூட சொல்லக்கூடாது உண்மையிலே வாழ்க்கைங்க அது நம்ம எல்லாரோட லைஃப்லேயும் நடக்கக்கூடிய சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அழகாக சொல்லியிருக்காரு டேரக்டர் இந்த படத்தோட கதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஊர்வசி பானுப்ரியா சரண்யா பொன்மன்னன் இவங்க எல்லோரும் ஸ்கூலில் ஒன்று ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கிறாங்க சில பல காரணங்களால் அவங்க எல்லோரும் பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க ரொம்ப வருஷம் கழித்து ஊர்வசிக்கு மருமகளாக வரப்போகிற ஜோதிகா இந்த விஷயங்களை கேள்விப்பட்டு அவங்க மூணு பேரையும் ஒன்றா சேர்க்குறாங்க இவங்க மூணு பேர் ஒன்றா சேர்ந்துட்ட பிறகு நடக்கிற விஷயங்கள் சந்தோஷமான விஷயங்கள் அழகான நட்பு இதில் இது எல்லாத்தையும் அழகான கவிதையாக சொல்லியிருக்காரு டேரக்டர் படத்தோட காஸ்டிங்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஊர்வசி பானுப்ரியா சரண்யா பொன்மன இவங்க தாங்க முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இவங்க கூட ஜோதிகா நடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஜோதிகா அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஒத்துக்கு பண்ணுறதுக்கு பெரிய மனசு வேணுங்க அதுக்காக கண்டிப்பாக ஆட்ஸ் ஆஃப் டு ஜோதிகா ஜோதிகா இந்த படத்தில் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு துரு துரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அழகாக செம்மையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஊர்வசி இந்த வயசுலேயும் செம்ம எனர்ஜியோடு அவங்களோட கேரக்டரை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்ல அழகான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பானுப்ரியா ஒரு அழகான அம்மாவாக ஒரு நல்ல ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக செட்டிலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சரண்யா பொன்மரன் அவங்களோட சின்ன சின்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் மூலிமா அந்த கேரக்டராகவே வாழ்ந்திருக்காங்க நாசர் நம்ம பானுப்ரியாவோட ஹஸ்பண்டாக வராரு நம்ம லிவிங்ஸ்டன் சரண்யா பொன்மன்னோட ஹஸ்பண்டாக வர்றாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களோட போர்ஷன்ஸ் அவங்களோட கேரக்டர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சரண்யா பொன்மன்னன் சின்ன சின்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் மூலிமா அந்த கேரக்டராக வாழ்ந்திருக்காங்க நாசர் பானுப்ரியாவோட ஹஸ்பண்டாக வராரு லிவிங்ஸ்டன் சரண்யா பொன்மன்னோட ஹஸ்பண்டாக வராரு இவங்க ரெண்டு பேருமே அவங்களோட கேரக்டர்ஸை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களோட போர்ஷன்ஸை நல்லா பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தை க்ரியேட் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் யார் யாரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல்ல டேரக்டர் பிரம்மாங்க ஒரு சில படங்களை தான் நம்ம வந்து டேரக்டர்ஸ் ஃபிலிம் சொல்லுவோம் இந்த படம் அந்த மாதிரி படம் தாங்க கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டேரக்டர் பிரம்மாவோட படங்கள் அது ஸ்க்ரீன் ப்ளே டைலாக்ஸு ஒரு சில இடங்கள்லாம் அப்படியே ரொம்ப ஆர்ட் டச்சிங்காக இருக்கும் படத்தை பார்க்க உட்கார்ந்த நம்மளை அப்படியே டோட்டலாக கனெக்ட் பண்ணிவிடுவாருங்க அவர் நம்ம லைஃப்பில் நடக்கிற விஷயங்கள் படத்தில் காட்டுற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் படம் ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு இந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபி மணிகண்டன் பண்ணியிருக்காரு ஒரு அழகான கண்ணை உறுத்தாத படம் நம்மளுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த கேரக்டர்ஸோட ஸ்கூல் டேஸ் டைம்லலாம் சில விண்டேஜ் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் அழகாக அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல அழகான லைட்டிங்கோட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு படத்தோட எடிட்டிங் வந்து சிஎஸ் ப்ரேம் பண்ணியிருக்காரு அவரோட ஒர்க்கும் கணக்கு சீதமாக கரெக்டாக பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் ஹீரோவே இல்லைன்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க பட் ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வந்து இந்த படத்தோட ஹீரோ வந்து மியூசிக் டைரக்டர் ஜிப்ரான் தாங்க படத்தில் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எக்ஸலண்ட்டுங்க சான்ஸே கிடையாது அதுவும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஊரையும் காட்டும்போது அந்தந்த ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு நேட்டிவிட்டியை மியூசிக்லேயே பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரில் அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தார் கண்டிப்பாக அவருக்கு இது ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் இந்த படத்தோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஜோதிகாவது துருதுருன்னு பார்க்க முடியுதுங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அடுத்து ஊர்வசி பானுப்ரியா சரண்யா பொன்மன்னன் இவங்கெல்லாம் ஆக்சுவலாக படத்தில் நடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இல்லைங்க நம்ம வீட்டு லேடிஸை நம்ம பார்க்குற மாதிரியே ஒரு ஃபீலை
படத்தில் படம் பார்க்கும்போது ஒரே விசில் சவுண்டு கைத்தட்டல் பயங்கர சத்தம் என்னென்னு பார்த்தா எல்லாம் நம்ம மகளிர் தாங்க அவ்வளோ சந்தோஷமாக ஆரவாரமாக படம் பார்க்குறாங்க கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல மாற்றம்தான் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்கிற லேடிஸு வேலைக்கு போகிற லேடிஸ் அத்தனை பேரும் போய் பார்க்கணும் தேட்டரில் போய் பார்க்கணும் கல்யாணம் ஆனவங்க ஹஸ்பண்ட்ஸை கண்டிப்பாக கூப்பிட்டு போய் பார்க்கணும் கல்யாணம் ஆத ஆகாதவங்க வீட்டில் இருக்கிற ஆம்பளைகளை கொண்டு போய் கொண்டு போய் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக காட்டுங்க அப்போ தான் பெண்களோட அருமை ஆண்களுக்கு புரியும் இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பக்கா டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்